Ben Ali Aydoğmuş, İzmir'de yaşıyorum. Engelli Yaşam Çözümleri Danışmanlığı kurucusuyum. E, şirketimiz şahıs şirketi olup engellilerin yaşamını kolaylaştırmak üzerine kurulmuştur. Faaliyetlerimiz engelli erişimi ile ilgili uygulamalar yapmak, engellilerin gereksinim duyduğu ürünlerin satışını yapmak, engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı sosyal projelerde danışmanlık yapmak, sosyal projeleri gerçekleştirmek gibi engellilikle ilgili her türlü alanda hizmet üretmeye çalışan bir şirket. Ben üniversite mezunuyum, işletme mezunuyum. Şu anda da turizm seyahat işletmeciliği diye bir bölüm okuyorum. 15 yıl Maliye Bakanlığı'nda çalıştım. Maliye Bakanlığı'ndan emekli olduktan sonra bu işi kurdum. Yaklaşık da işte 5 yıldır bu işi yapıyorum. Ben Maliye Bakanlığı'nda çalışmaya başladığımda zaten devlet memurluğu çok beni e, sarmıyordu. E, sevmiyordum. Rutin yaşantı çok hoşuma gitmiyordu. Değişiklikler olması gerekiyordu ve insanlara faydalı olacak bir şey yapmam gerektiğini düşünüyordum. Küçük yaştan bu yana da ticaret yapıyordum. Bir an önce memuriyetim bitip ticari yaşama geçmem gerektiğini düşünüyordum. O arada e, işte Türkiye'de engelli erişimi benzeri e, Hizmetler hızlanınca 18 yaşından bu yana da dernek yöneticisi olduğum için arkadaşlarım e, dediler ki bu işleri neden yapmıyorsun? E, sen yapabilirsin madem bir şey yapmak istiyorsun. Engelliler odaklı e, çalışmalısın dendi. Bana da mantıklı geldi bildiğimiz. Ürünlerimiz bu e, görme engellilerin bastonuyla e, caddelerde, yollarda, bina içlerinde, geniş mekanlarda e, takip etmesi için yapılan uygulamanın demosu. E, çubuk şekliyle monte ediliyor. Bastonlar bu aralardan yürüyerek e, gideceği yere görme engelli rahatlıkla gidebiliyor. Bu ürünümüz ise olduğunda bu noktalar olduğunda görme engelli biliyor ki ya yön değiştirecek ya tehlikeli bir şey var. Yani dur dikkat et din bir işareti. Tabi bunlar örnek demo malzemeler. Bunların çok farklı malzemeden olanları var. İşte çelikten yapılmış olanları var. Betondan yapılmış olanları var. Bunlar örnek amaçlı kullandığımız malzemeler. Bu e, masa saati, görme engelli bireylerin e, masasına koyup kullandığı saat. Özellikle bunu yaşlı insanlar çok fazla kullanıyor. Gençler akıllı telefonlarla bu işi e, yaptığı için e, yaşlı görme yetersizliği olanlar daha çok kullanıyor. Birinci yönü şu, engelliler tarafında şey olabiliyormuş, yani engelliler de girişimci olup bir şeyler başarabiliyormuş algısı e, artık oluştu. O anlamda başka engellilere motivasyon kaynağı oldu. Hatta e, pandemi öncesinde yaklaşık 15 engelliye girişimci eğitimi aldırdık. Şimdi burada biz engelsiz üniversite kapsamında çalışma yürüttük. Bu sınıf indiksiyon döngü sisteminin kurulduğu bir sınıf. Engelsiz bir sınıf oluşturmaya çalış oluşturduğumuz bir sınıf. Indiksiyon döngü sistemi işitme cihazı kullananların dışarıdaki diğer sesleri duymayıp sadece mikrofondan gelen sesi duyduğu bir sistem. Ses mikrofondan giden ses Tavandaki kablolar aracılığıyla, radyo dalgası vasıtasıyla işitme cihazı kullananın direkt kulağına gidiyor. Zaten e, diğer engelsiz e, öğrenciler de sesi duyuyorlar, e, konuşma sesini. Bu sınıf Türkiye'de ilk defa biz kurduk. Böyle bir sınıfı e, benim önerimle üniversite e, dekanlık 
E, i̇lk defa Türkiye'de indüksiyon döngü sisteminin işitme engelli, işitme cihazı kullanan bir öğrencinin rahatlıkla ders dinleyeceği sınıf burası oldu. E, daha sonra başka üniversitelere yaygınlaştı. Çünkü YÖK önerdi bu sefer böyle bir şey yapılmasını. Onun için bu sınıf bizim açımızdan çok kıymetli. İşi yaparken zaten sadece olması mevcut standartlar değil, onun ötesinde engelli yaşamını kolaylaştıracağı tavsiyelerde de bulunuyoruz. Onun haricinde engeller için yönlendirmeler yaptık. İhtiyaç duyabileceği engelli tuvaleti benzeri nerede, merdivenler nerede buna yönelik yönlendirmeler yaptık. Rampalarında bir takım düzenlemeler yaptık. Yani aslında bir engelli öğrencinin, herhangi bir engelli öğrencinin ya da engelli çalışanın bu binaya erişiminde yaşayacağı sıkıntıları e, bilerek bunlara çözümler geliştirip burada bunu uyguladık. E, ve burası e, YÖK tarafından bu uygulamalar sonucunda ödül aldı. E, erişilebilir bina ödülünü hak kazandı. Yine bu üniversitenin de ilk ödül aldığı, bu konuda ödül aldığı bina burası. Binada engelli rampası görün, görünüm açısından görünür bir noktada değil. Bu tabelayı koyarak biz ortopedik engellilerin rampayı bulmasını sağlıyoruz. Yönlendirmemiz, yönlendirme yapmış oluyoruz. Binaların girişinde eğer rampalar görünür noktada değilse bu işaretleri e, koymamız gerekiyor ki engelli bireyler rahatlıkla rampayı bulabilsinler. Bazen binaların giriş kısmında değil de farklı noktalarında engelli giriş oluyor. Onun için de bu, bu tabelaları kullanıyoruz. Benim iş, işimin yanı sıra Herkes için Turizm Derneği diye bir derneğin başkanlığını da yürütüyorum. Dernek engellilerin turizm alanlarında var olmasını sağlıyor ve burada bütün engel grupları e, gezilerimizde bir arada oluyor. Gezilerimizi e, kamudan destek alarak belediyelerden araç talep ediyoruz, rehber e, hizmeti talep ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi zaman zaman bize bu konuda destek veriyor ama çok sınırlı destekleri var. Onun haricinde e, gezilerimizi katılımcıların kendi masraflarını üstlenerek finanse ediyoruz. E, bunu biraz daha tabii geliştirmeyi düşünüyoruz. Önce yurt çapına yayıp sonra bütün uluslararası mecraya yaymayı düşünüyoruz. E, böyle de bir dernek çalışmam var. Merhaba ben Osman Ünal, 35 yıllık rehberim. E, bütün Türkiye'de turlar yapıyorum. E, 4 yıldan beri de Ali Bey ile birlikte çalışıyoruz. Onun herkes için turizm derneğinin rehberiyim. Ee, biz e, onlarla birlikte, bütün engellilerle birlikte çevre gezileri yapıyoruz. E, bu gezilerimiz sırasında onların yaşadıkları e, sorunları e, kayda geçirip e, gerekli yerlere, gerekli e, amirliklere bildirip bu sorunların kaldırılması için uğraşıyoruz. Şu anda da bir proje üzerine çalışıyoruz. E, Efes ve Bergama Antil kentlerinde e, engellilerin yaşayabileceği olumsuzlukları kayıt altına alıp engelliler için bir rehber hazırlamak için bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ya ortada yaşadığımız bir sorun vardı ve bunların çözümleri vardı. Bunların çözümleri biz olmadan olan çözümler oluyormuş gibi oluyordu. Ve engellilerin olmadığı çözümlerde genelde sonuç alınamıyordu. Bunu dernek yöneticiliğimde bizzat görünce yani olmak zorunda gibi bir yani olmam gerektiği kanaati oluştuğu için burada yer aldım. Bir de kardeşim o da görme engelli. Tam ben işi bırakmayı düşündüğüm bir dönemde artık zorlandığım bir dönemde bir gün dedi ki sen dedi bu işi yapmak zorundasın. Çünkü dedi bir yapmazsan, sen yapmazsan engelliler bu işi yapamıyor algısı oluşacak. İki, benzer işletme kurmak isteyenler içinde e, senin becerememeni emsal alıp biz de yapamayız deyip vazgeçecekler. Onun için yapmak zorundasın. Bu sadece bir ticari kazanç değil. Böyle bir yönü de var, sosyal yönü. Bunu yapmak zorundasın. 
e, dedi. O günden sonra e, tabii işe bakışımı, bakışım değişti, e, işler de açıldı. E, hani sihirli değnek değmiş gibi bir şey oldu. Tabii o dönemler çok zorlu dönemler. Yani COSCEP bile desteğini verirken önce harcamanı yap, sonra paranı ödeyeyim e, ve 2 ay, 3 ay geriden ödüyordu. E, onlarla baş ediyorduk. O da şu, ilk başlangıç süreçte yani kuruluş sürecine kadar herkes destek verirken kurduktan sonra hani bir nevi yalnız kaldım diyebilirim. Bir tek ailem destek verdi. Ailem dediğim de eşim. Yani onun dışında herkes bir şekliyle seyretmeye başladı. Yani olabilecek mi, yapabilecek mi gibi bir duruma geçtiler. Ve o o süreç tabii çok zorlu bir süreçti. Ciddi anlamda hayal kırıklığına uğradığım bir dönem ve e, başladığım işi bir şekliyle bırakmayı düşündüğüm dönemdi. Çünkü benim hani bana sen bunu yaparsın diyenler e, birden kendilerini çektiler. İşte görüş, benle görüşmeyi bile azalttılar. E, onun için böyle bir dönem vardı. Ha geçtik onu da geçtik. Ve daha sonra aynı arkadaşlarım, biz senin yapıp yapamayacağını öngöremiyorduk. Sen başardın diye geri dönüş sağladılar. Bırakıyorum dediğim nokta olmuştu. Yani ee, artık bundan sonra yapacak bir şey yok. Ha, bırakırken şunu düşünmedim. Yani ben bir daha ticaret yapmayacağım diye düşünmedim. Sadece dedim ki, Burayı kapatayım, 6 ay, bir sene bir dinleneyim. Nerede yanlış yaptım, nerede hata yaptım tekrar e, revize edip belki bu iş olmazdı, başka bir iş olurdu, dönerdim. Bir kere şey, belli sermayesi olması gerekiyor. Ee, yani kuracakları işle ilgili be belirgin sermayesi olmalı, olmaları gerekiyor. İkincisi, işletme kurmadan önce Mutlaka o alanda e, bir pozisyonda e, az veya çok geliri olarak e, fark etmeksizin belli bir dönem çalışsınlar ve o piyasayı tanısınlar. Mesela benim en büyük hatam buydu. Yani ben engelli tarafını tanıyordum ama işin piyasa tarafını tanımıyordum. Ya şöyle iş geliştirme artık 5 yılı dolduruyorum. Son 2 yıldır, 3 yıldır tabi geliştirmeye yönelik çalışıyorum. Engellik alanı çok büyük bir alan. Yani bir tarafıyla inşaat, öbür tarafıyla makina, bir başka tarafı medikal, bir diğer tarafı sosyal eğitim. Yani her türlü alanı görüyorsunuz. Ve ben 5 yıllık süreçte ciddi anlamda bu alanların hepsinde de bilgi ve tecrübe sahibi oldum. Tabi buradan geliştirmeyi düşündüğünüz anda bir seçenek ortaya koyup oradan yol almak gerekiyor. Ee, şimdi ben de iki seçeneğim var. Yani ya erişilebilirlik üzerinden yürüyüp devam edeceğim. Ya da sosyal alanda turizmi odak alıp yürüyeceğim. Şimdi bunlarla ilgili araştırmaları yapıyorum. Eğitimler alıyorum. Şu anda ihracat eğitimi alıyorum. İşimizi geliştirmeye e, devam edeceğiz. Müzik